Okay, thank you very much uh, for being uh, with us at this late hour of the day. Uh, we have just finalized two days of talking trade and doing trade. Um, we have uh, had useful discussions on uh, how to make small and medium enterprises more competitive. Is the translation, is the interpretation system working? No. Are the interpreters there? Can we please check? Are they there? They're not. So. Abdullah. Translators. So we're going to wait two seconds so that we s fix the interpretation. You will have to interpret me. <laughs> I cannot interpret you, unfortunately. <laughs> okay. All right. So I'll make a short introduction in English, and uh, Hassan will uh, interpret this uh, for you in Arabic, so that uh, we try to give you a sense of what has happened. So. <laughs> So for the last two days, we have been talking trade and doing trade. Talking trade, in particular, looking at issues that affect the competitiveness of small and medium enterprises. Uh, we have looked at uh, tourism services. We have looked at uh, financing of SMEs. Uh, we have looked at standards, product standards, and in particular, halal standards with a new publication we just issued. Uh, we have been uh, discussing innovation. Um, we have been discussing and discussing with lots of very good ideas, including on e-commerce. Oh. <laughs> من القضايا وأهمها قضية التنافسية في القطاع الخاص 
ومنها سهولة الوصول إلى التمويل لمشاريع القطاع الخاص أو طرق المنتشرة عالميا الآن وكيف تسهيل عملية الوصول إلى تمويل بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كذلك تم التطرق إلى الستاندردز معايير صناعة الغذاء الحلال وكمان تم التطرق إلى معايير الدولية اللي ممكن من خلالها تنمية القطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص في عملية الترويج أو الوصول إلى الأسواق العالمية. But during these two days, we have also uh, been doing business. Uh, there were uh, more than half of the participants in this conference were small and medium enterprises uh, who came uh, from all over the world, uh, from 92 countries, uh, 26 of them in the category of least developed countries. They have been transacting, they have been discussing, actually they still uh, continue to negotiate while we are talking. تم التطرق ايضا الى عقد العديد من الصفقات او اللقاءات الثنائيه اللي كانت مهتمه في فرص التبادل التجاري وفرص الصادرات والاستيراد في القطاع الخاص من 92 دوله كان منها 26 دوله من الدول الناميه فتم عمل صفقات تجاريه بين مصدرين ومستوردين في دوله قطر the results of these two days of negotiations among uh, the companies is uh, leads, leads meaning promises to keep uh, discussing to come to a deal worth 80 million US dollars, 80 million US dollars. من خلال الاجتماعات اللي تمت بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وعقد الصفقات. تم التوصل إلى وعود أو اتفاقات مبدئية بقيمة 80 مليون دولار بمعنى أن هذه الوعود أو الاتفاقيات المبدئية في المستقبل إن شاء الله القريب راح تتحول إلى صفقات حقيقية بين القطاع الخاص. And half of this amount, uh, close to half of this amount is uh, what has the business that has been done by Qatari small and medium enterprises. 50% من هذا المبلغ اللي هو 80% مثل صفقات وفق القطاع الخاص القطري او الشركات القطريه المصدره ان هي تستحوذ عليها بما قيمته تقريبا 40 مليون ريال قطري. Now this is the beginning. هذه هي البدايه. The companies uh, now know each other. الشركات الان قامت بالتعرف على بعضها البعض. They have good contacts. عندهم المعلومات الاتصال and they can build on that for long lasting relations يستطيعون البناء على هذه العلاقه المبدئيه ان شاء الله في المستقبل the sectors uh, covered by this uh, 80 million in letters of intent go from food uh, to beverages uh, to service providers القطاعات اللي شملت شملت هذه الاتفاقات هي would you please elaborate it again? Food, الغذاء, beverages, المشروبات, and services. والخدمات. With one deal uh, consisting in Tunisian exports of greenhouses to India. أو من ضمنها اتفاقية لتصدير البيوت المحمية أو الخاصة بالزراعة إلى التصدير من تونس إلى الهند. Now, again, these negotiations between uh, these companies continue, so maybe by the end of uh, today, this uh, 80 million could be even a bit bigger. In addition to this, five trade promotion organizations. From Bangladesh, من بنغلاديش, Nigeria, Nigeria, Egypt, مصر, Vietnam, النمسا, and Georgia, Georgia have signed agreements to provide export services to each other. لتزويد بعضهم البعض بخدمات بصادرات أو في قطاع الخدمات. So again, this conference we think 
has been successful in raising issues that will help governments, uh, will help trade and investment promotion organizations to improve the competitiveness of SMEs. But the companies also leave this conference with concrete results in their pockets. So we are very proud uh, of what we have been able to achieve in these two days, working working in very close uh, partnership, not just in cooperation, but in partnership uh, with uh, QDB. And uh, we have announced that the World Export Development Forum next year will be held in Sri Lanka. I want to thank uh, our hosts, uh, Qatar, and I want to thank uh, in particular QDB, uh, uh, its CEO, uh, my very good friend Hassan, for their hospitality, as well as that of all the colleagues who have made this conference possible. Thank you very much. On return, I would even also try, would like to express our gratitude and wonderful opportunity to partnership with ITC represented by Arantia and the wonderful team. The, it was a really tremendous effort has been extended to to make this uh, event uh, very successful and we could we could see the results uh, uh, special thanks to Tarek and his team actually they have extended a wonderful efforts and so also for the secretariat uh, I could not even remember the names now due to the spotlights <laughs> so uh, it's it was really a wonderful chance for us to work uh, along with uh, ITC to make the successful uh, event uh, أشكر إيجاد حلول ابتكارية لمساعدة القطاع الخاص في دول العالم خاصة في الدول النامية من خلال التبادل التجاري والتبادل فرص الاستثمار بين الدول اليوم نلاحظ كثير من المناقشات اللي حدثت في المنتدى ركزت على فرص الاستثمار خاصة القطاع الخاص كان يرغب في الدخول إلى أسواق جديدة شاهدنا محاولات من بعض الدول الأفريقية بعض رجال الأعمال في القطاع الخاص محاولتهم إنشاء مشاريع مشتركة مثلاً مع القطاع الخاص في دولة قطر وكان هناك تفاؤل إنه القيادات في دول العالم تأخذ المبادرة وتفتح الأسواق أو المجال للقطاع الخاص للشراكة في أي دولة من دول العالم لأنه في أكثر من دول العالم في ما عندها فرص إنتاجية تكاد تكون موجودة في دول أخرى وليست موجودة عندها فالشراكة في الدولة الموجود عندها الـ 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 الصناعة ترجح أو تعزز من عملية الاندماج بين الشركاء في القطاع الخاص كذلك شاهدنا أهمية اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال من خلال أيام المنتدى والأرقام اللي ذكرتها السيدة أرانشا الثمانين مليون هذه هذه كانت بجهود يمكن من سنة سابقة وإحنا ننسق بدعوة الشركاء من الخارج ورجال الأعمال للحضور دولة قطر ومقابلة رجال الأعمال القطريين ومقابلة رجال الأعمال من دول أخرى في العالم لإيجاد والتباحث عن فرص تجارية وتصديرية والحمد لله مثل ما شفت حققنا في النهاية نتمنى التوفيق للجميع وشكرا جزيلا لكم We'll open the question and please
احمد سيد جريده الرايه سؤال لل... سؤال مشترك انيسا رانشا وسيد حسن رقم 80 مليون انا اعتقد انه رقم ضئيل بالمقارنه بحجم العمل اللي شفناه في المنتدى فما تفسير ده انا كنت متوقع الرقم على رقم اكبر من ده خصوصا ان اتفاقيات مبدئيه كمان يعني خدت شكرا just uh, declared that of 80 million uh, comparing to the efforts being extended within the uh, two days uh, uh, he thinks that this figure is, is quite uh, tiny f figure doesn't I mean it doesn't show the efforts being extended he was expecting even bigger uh, figure Wow let me give you past figures past figures the highest ever 20 million الارقام اخر ما توصل لها المنتدى هذا في السن السنين الماضيه كان يمكن 20 مليون. So four times the best figure ever. احسبها انت 40 400%. Now you have to think that um, these are letters of intent. They are documented. We have pieces of paper where we have documented the buyer and the seller with the intention to buy or to sell and the amount. It often happens in our experience that some months later this has been increased by significant amounts when people increase the trust when the first container comes and the next container is ordered. Oh. مع الاخذ في الاعتبار انه طبيعه الاتفاقات هذه اللي حدثت الان في الدوحه باليوم وبالامس تكون دائما خطابات او اتفاقات نوايا للبيع والاستيراد في خلال مثل ما قالت اتس ويزن 6 اور 10 مانث في خلال 10 شهور في المستقبل هذه المبالغ تزيد بدرجه تصاعديه خصوصا لما بيد يبدا المصدر يورد اول طلبيه باول كونتينر او ثاني كونتينر المبالغ تزيد بشكل مهول. تفضل. ما اسمعك. حكينا انه ما اسمعك. القطاعات الصوت ماهر مضي من جريده العرب. القطاعات اللي شبلت الصفقات اللي استح... اللي كانت من ضمن الشركات القطريه قيمه الصفقات كانت الاول العقود المبدئيه كانت 40 مليون دولار وتلخصت فقط في الغذاء والمشروب والخدمات الان في مجموعه كبيره من القطاعات للشركات المتوسطه والصغيره في قطر لا وال... وقطاع البلاستيك كمان موجود معهم وقطاع البلاستيك, قطاع البلاستيك إيه؟ نعم هي 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 انا لما نقول مشروبات والاغذيه مش مش شرط طعام او اكل <تصفيق> الخدمات المساعده لهذه الصناعه مثل الاكواب الحاجات البلاستيكيه كلها مصنوعه من البلاستيك ادوات التغليف هذا كلها تعتبر في قطاع الغذاء نعم باقي باقي الشركات اللي كانت مشاركه بقطاعات اخرى هل استفادت من من المنتدى بشكل فعال فعلا واستطاعت من تحقيق اتفاقيات وي بين وي بين جست اناونسينج اند ديسكسينج ذا سيكتورز ذا بين سكسسفولي Uh, concluded uh, 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 an agreement or tentative agreement. What about the other sectors in the, in the B2B? So we had four sectors in this B2B. We had, uh, remind me, foods, food, plastics, tourism services, and, Service. and services. These are the four sectors that we had. The plastic and the equipment. In all of them, there have been results. I've just tried to give you some ideas, some indications of some, like for example, the sale of greenhouses from Tunisia to uh, India. So I'm not giving you the whole list. I will not give you the whole list, just in case you ask, <laughs> because this is business confidential information. But I want to give you a sense, because I think it is important that you know the kind of discussions and contracts that come out of this uh, meeting in Qatar. I would say that the agreements are all the agreements that the agreement is focused on. The agreement is the agreement, the agreement, the agreement, the agreement, the agreement, the agreement. So all the agreements are the agreement of the agreement between the agreements of the agreement. And the secret of the information is not possible to be able to tell the agreement. 
التفاصيل الدقيقة لأن هذه تعتبر سرية معلومات هذه صفقات لم تتم حتى الآن وإنما اتفاقات مبدئية فعلى هذا الأساس هي عطت نظرة شاملة Uh, what we see is that about 70% of the world business is SMEs. Uh, how much is the percentage of the role of uh, banks like QDB and the commercial bank in it, other commercial banks? And are you playing any role as ITC from the platform of ITC to bring the commercial banks to support in this industry which is 70%? So SMEs represent more than 90% of businesses everywhere. Here the figure is somewhere close to 98%. And they represent around 70% of employment worldwide. These are the figures that um, we work with. It's estimations because sometimes uh, it's difficult to quantify this uh, in exact figures. The financing of this small and medium enterprises takes place in many different ways. You have commercial banks, you have a special vehicles dedicated to providing a special credit to SMEs, such as in the case of QDB. They are sometimes financed with innovative sources of financing, with crowdfunding. There are many SMEs now that they finance themselves by basically asking individual contributions to their business. So there are many different ways to finance SMEs. What we know is that financing is very good at the small end of the market. The financing is quite good at the top end of the market. And the financing is generally missing in the middle. And we also know that this financing lack is Quite due yeah. to sometimes lack of trust of the bank, of the financial institution, of the lender in the small and medium enterprise and the risk that it represents. And sometimes it is also a lack of ability, a lack of skills, a lack of knowledge on the side of the SME to approach a financial institution to ask for credit. So, the question is about the role of the in the country in the development or the special the في الحصول على التمويل المناسب وجواب الاخت ارانشا كان انه التمويل وطرق التمويل للقطاع الخاص متعدده قطاع رواد الاعمال او رجال الاعمال يمكن الحصول على التمويل المطلوب من البنوك التجاريه ضربت مثال او في بنك قطر للتنميه في بنك قطر للتنميه احنا عندنا عديد من منتجات التمويل ودعم القطاع الخاص من بدايه الفكره الى نهايه مرحله التصدير عندنا تمويل المباشر للشركات القطرية أو للشركات التي عندها القدرة لتوفير الضمانات المناسبة لعملية التمويل كذلك من قطر للتنمية عنده برنامج الضمين اللي هو, اللي هو ضمان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة المحدودة على توفير الضمانات وضمان هذه القروض للبنوك القطاع العام في دولة قطر الآن العميل يمكن الحصول على قرض من أي بنك في دولة قطر بضمان بنك قطر للتنمية فتصريح الأخت أرانشا عملية التمويل تختلف من دولة لدولة تعتمد على عدة جوانب الثقة بين البنوك الممولة والعميل وقدرتها على الوفاء بالتزامة فعملية التمويل تختلف من دولة لدولة في العالم Please. Uh, the presence of Qatari businessmen were very less in this mega event. You know, Qatar is such a big country and uh, we could not find much businessmen. There is no chamber, nothing comes. Why it happens so? <laughs> it's just, you know, because this, it's not this. such a big organization, 92 countries. You should have organized at least $1 billion, $2 billion business happened. So it's a very small amount, and uh, there is no Qatar chamber, there is no Qatar professional organization. Let me, let yeah, me shape thanks. your question another way. Thank you. So this is, I would say, um, regretfully, this is, um, we've been facing this issue uh, since, uh, I would say, Tasdeer uh, program in uh, anticipate, uh, inception in, uh, in QDB in 2011. We've been seeking the Qatari businessmen support 
for their own business. Frankly telling you, it's, it's not a majority, it's not even half of the businessmen, it's almost quarter. The business who, who follows their, their, their own business personally. So if you would ask me why you couldn't see any business, Qatari businessman support the business and come and make the deals, uh, we barely saw one Qatari man who was uh, uh, concluding a deal today. So this time, we've been discussing this with Qatar Chamber also, trying to make them part of our initiative to even support their business. Let's be clear about one thing, uh, and we stop the, the question here because I don't think this is the object of yeah. uh, this discussion. This forum is not for big companies to come and trade. Big companies can trade without the World Export Development Forum. Exactly. Big companies can trade without the International Trade Center. Big companies can trade without QDB. Exactly. This is for those who cannot do it on, by themselves. This is where we are supporting those that need a specific support to go to markets. And it's in this slide that we should see the results of these uh, uh, deals uh, in these two days. So, I will ask you, when the people of the 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 of the companies or 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 جواب الأخ ترانشا أنه هذا المنتدى مخصص للدول النامية وللدول الفقيرة ولأصحاب ورواد الأعمال الذين ليست لديهم القدرة على اللقاء مع الأطراف الأخرى لعقد الصفقات منطق المنطق جدا معقول لأنه الشركات العالمية الكبيرة أو الشركات القطرية الكبيرة ما تحتاج مساعدة مثل بعد قطر التنمية أو مركز التجارة العالمي لتسهيل التجارة بين بينهم وبين الجهات الأخرى في العالم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد الأندلس. جريت. حضرتك قلت إن خمسين في المية من مبلغ اللي هو ثمانية مليون استحوذت عليه شركات قطرية. ممكن نعرف كم شركة قطرية تقريبا هم اللي استحوذوا؟ عدد الشركات القطرية اللي تم استحواذها على 40 مليون والله بشيء هو was asking about how, how many exactly قطري companies have concluded figures I would, I would leave this question for you برضه لسه في نقطة ثانية ممكن أكملها؟ أوكي okay, go ahead الاتفاقيات أو المحادثات اللي تمت هل هيتم رعايتها فيما بعد عشان المنتدى خلص؟ تمام برضه حجم صناعة الحلال في قطر حجم؟ صناعة الحلال في قطر ده ما أعرفش أجاوبه لك أنا Uh, so I'll tell you what you're saying. This is remember. regarding the Qatari party uh, uh, transaction uh, concluded. And uh, is there any efforts that to follow and to, to continue and support these deals to come through? So. Uh, so on your first question, uh, around half of this 80 million is transacted, uh, would be leads by Qatari companies, we Qatari SMEs. How many Qatari companies? I can't, 25 Qatari companies. Okay, but we don't give names, this is proprietary information. 25 companies, uh, around half of 80 million, which is around 40 million. So that uh, we put, uh, we get our maths right. Uh, yes, we have a mechanism to follow up what happens. Uh, the companies that work, I that participate in World Export Development Forums take a commitment to continue informing the International Trade Center of the final results of these leads, but also of other businesses that they may transact following contacts they made uh, in this WEDEF. So we, have, we do have a tracking mechanism in ITC, also because we report uh, on all this at our annual report every year. Okay. We we'll report on the results of our operations, and this is part of the results of our operations. <laughs> بشكل مستمر ودائما أقومون بالمتابعة مع جميع الأطراف في الاجتماعات هذه بشكل مباشر والشركات التي تحضر هذه اللقاءات الثنائية تكون ملتزمة التزام 
تام امام مركز التجاره الدولي بالالتزام بمتابعه الصفقات وعمل جميع الجهود اللي ممكن في النهايه تؤدي الى انه الصفقات تتم بشكل ايجابي. وفي النهايه صرحت انه جميع الاتفاقات او الارقام الصحيحه لهذه الاتفاقيات يتم دائما الاعلان عنها في التقرير السنوي لمركز التجاره الدولي. He was wondering if you could answer uh, the, the, what is the size of halal uh, industry in Qatar? Oh, no, I don't know exactly. Um, I, what I will do if you agree is I will give you the report that we just released, which contains, again, tentative figures on this market, country by country. في تقرير يوضح جميع الأرقام المطلوبة حتى تأخذوا من هنا بعدها. تفضل بكاي. أستاذ خليفة تحدثت عن بعض الحكومات الإفريقية عبرت عن رغبتها في عقد شراكات مع القطاع الخاص في قطر هل تم هناك قطع خطوات في هذا المجال؟ هل تم حكومات؟ حكومات إفريقية قلت حكيت احنا ما ما لا ما لا 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 هذا القطاع الخاص الأفريقي أوكي أو القطاع الخاص وكالات في الدول الأفريقية في الدول الأفريقية هل تم قطع شوط في هذا المجال؟ هل تم توقيع اتفاقيات في دخول شركات افريقيه مثلا في السوق؟ قصدك فرص الاستثمار اي فرص الاستثمار. وير ذير اني انفستمنت اوبورتونيتيز فور ذا برايفت سيكتور هير ان قطر؟ فروم افريكا سبيشلي؟ بس كويستشن. شال اي ديكلير ذيس؟ Since there's only one paper cup factory yeah. in, in Qatar, if we declare this, then we have infringed on the confidentiality. But oh. one Nigerian company is investing in a Qatari company here. And with the objective of exporting from here to the rest of the world. Perfect. So it's an investment, inward investment. And once this company is reinforced, it's an opportunity for a larger amounts of exports from Qatar. او شوف بدون حسب قوانين مركز التجاره العالمي انه ما نقدر ندخل في التفاصيل قبل ما يتم حاجه ملموسه بس مبدئيا وكلنا امل في خلال اجتماعات المنتدى حدثت نقاشات جاده او اثمرت عن وجود ان شاء الله فرصه استثماريه لاحد المستثمرين لمشاركه احد الشركات القطريه في الانتاج في المصنع نفسه يعني بغرض التصدير لدول العالم يعني الان شراكه قطريه مع شريك اجنبي جاي يستثمر فلوسه في احدى المصانع القطريه بهدف زياده صادراته لدول العالم اوكي سو لاست كويستشن بير السؤال الاخير Uh, Amir Shabana from uh, Qatar News Agency. Uh, my question is about uh, the next form. Uh, so uh, the subject uh, I think you are concentrating in this form is about especially halal food. Do you, do you will uh, choose another industry in the next form? And um, uh, how is this a development of uh, SME of uh, around the world uh, going the investment? Thank you. So the theme of this uh, conference was about SMEs innovating, investing, and internationalizing. And one of the areas where we thought, which we thought we had to bring to this forum on innovation, um, internationalization, and investment is the area of halal for the opportunities that it represents. So I think it would be a bit too far to say that this forum was about halal. It wasn't. It was about SMEs, but halal represents big opportunities for SMEs. Halal is about food. Halal is about beverages. Halal is about cosmetics. Halal is about tourism. And SMEs are very prevalent in those sectors. So you could say that halal is a good example of where SMEs with innovation can and a bit of investment can internationalize. 
Um, maybe it's a bit too early to uh, see what theme we would choose, what theme in terms of innovate, invest and internationalize. We will uh, choose uh, for next year's forum, uh, but uh, certainly the more I look at uh, what I see happening in this forum, there is a big south-south trade and investment dimension that in my view would be worth uh, putting a spotlight uh, for the next forum. So, so I'll ask on the theme or the theme of this year, the theme of 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 the انه ما تنكر انه كان الحلال مش احد شعر الحلال كان ممكن تطبيقه من خلال الابتكار والاستثمار والتدويل تعتقد اعتقاد تام انه القطاع الخاص محل مناسب لتطبيق مبدا الحلال في جميع الصناعات فمن المبكر جدا الان ان هي تتكلم عن شعار المنتدى القادم والايام القادمه راح تعلن عنه ان شاء الله شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا